Kinumpirma ng North Atlantic Treaty Organization na NATO ang pagpapadala ng North Korea ng kanilang sundalo sa Russia. Today, I can confirm that North Korean troops have been sent to Russia and that North Korean military units have been deployed to the Kursk region. The deployment of North Korean troops represents one, a significant escalation in the DPRK's ongoing involvement in Russia's illegal war. Two, yet another breach of UN Security Council resolutions. And three, a dangerous expansion of Russia's war. NATO calls on Russia and the DPRK to cease these actions immediately. The deepening military cooperation between Russia and North Korea is a threat to both the Indo-Pacific and Euro-Atlantic security. It undermines peace on the Korean Peninsula and fuels the Russian war against Ukraine. Sinabi ni NATO Secretary General Mark Rutte na kumpirma lamang niya ito matapos ang ginawang pulong niya sa mga opisyal ng security and defense ng South Korea. Kasabay nito, inanunsyo ng South Korea ang kanilang pagkabahala sa posibleng pagdestino ng matataas na opisyal at karagdagang sundalo ng North Korea sa front lines ng giyera ng Russia at ng Ukraine. Dagdag pa nito na ang nasabing hakbang ng North Korea ay nagpapakita ng pagpapalala ng tensyon sa nasabing lugar matapos mamataan ang kanilang mga sundalo sa Kursk region sa gitna ng dalawang bansa. Ayon kay Lee Shong Kwon, na miyembro ng Parliamentary Intelligence Committee, ay tinuturuan ng Russian military ang mga sundalo ng North Korea ng kanilang military terminology. Dagdag pa nito na tinatansya nilang naghahanda ang North Korea na magpalipad ng bagong military reconnaissance satellite sa tulong na ibinigay ng Moscow para palakasin ang kanilang space program. Una nang itinanggi ni Russian President Vladimir Putin ang ulat na may mga sundalo ng North Korea itong kinuha para labanan ang Ukraine. 북한과 러시아 간의 병력 이송이 진행 중인 것으로 판단되며 고위급 군 장성을 포함한 일부 인원의 전선 이동 가능성을 열어두고 확인 중에 있다고 합니다. 북한의 노동자 송출도 꾸준히 이어져서 금년 들어서 4천여 명의 노동자가 파견된 것으로 추산을 하고 있습니다.